നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് ചേക്കേറിയവരെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ആദ്യം ആ വാർത്ത കൈകാര്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലും ആ വാർത്ത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേക്കേറിയവരിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളിയായ അബ്ദുൾ റാഷീദ് എന്നയാൾ എന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ അയാൾ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ആ വാർത്ത അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അയാളോടൊപ്പം അയാൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആ വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതേപോലെ ടെലിഗ്രാമിലും അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വാർത്ത വന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തയായി നമ്മളുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ വാർത്ത എത്രത്തോളം സത്യമായിരിക്കും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റേക്ക് മാത്രമല്ല ആഗോള ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മലയാളികളുടെ ചേക്കേറലിനെക്കുറിച്ചും പങ്കിനെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഈ വാർത്ത സത്യമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻ ഐ എ നാല് ദിവസമായിട്ടും ഇന്നും ആ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അതിനുള്ള കാരണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹവും ഇത്തരം വാർത്തകളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളെ എത്ര ലാഘവബുദ്ധിയോടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള അനുഭവമാണ് അബു താഹിർ എന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി ആഗോള ഭീകര പ്രസ്ഥാനമായ അൽഖ്വയ്ദയിൽ ചേർന്ന് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു സിറിയയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ആദ്യമായി അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജനം ചാനലിൽ കൊടുത്തതാണ് അന്ന് ആ വാർത്തയെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളാനാണ് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹവും തയ്യാറായത് എന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിളിച്ച് ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണത്തിലും ഇതൊന്നും സത്യമാവില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങനെ പോയി സിറിയയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ മാത്രവുമല്ല മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത പൂർണ്ണമായിട്ടും തമസ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അബു താഹിർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാറ്റ് ഉള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ വാർത്ത വന്ന ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അയാളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് അയാൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു എന്നുള്ള വാർത്ത അവർ അംഗീകരിച്ചത് അപ്പോൾ പോലും അവർ തെറ്റായി പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭടനാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭീകരനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അക്കാലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന അൽഖ്വയ്ദയുടെ സിറിയയിലെ വിഭാഗമായ അൽ നുസ്രയിലാണ് താൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അബു താഹിർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് യഥാർത്ഥ ഭീകര യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക സംഘടനയല്ല അത് ജൂതരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നൊക്കെ അയാൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്നാൽ പോലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹവും തയ്യാറായില്ല അയാളെ അപ്പോഴും ഐ എസ് ഭീകരവാദി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ലാഘവബുദ്ധിയോടെ കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ തൊട്ടടുത്ത ശ്രീലങ്കയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആഗോള ഭീകര ആക്രമണം നടന്നിട്ടും അതേപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നും നൂറോളം പേർ ഐ എസ് എൽ ചേർന്നിട്ടും ഈ മനോഭാവത്തിന് ഇപ്പോഴും മാറ്റം വന്നില്ല ഇത് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അബ്ദുൾ റാഷീദിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാം അബ്ദുൾ റാഷീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇയാളുടെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സംശയാസ്പദമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് ആദ്യം അബ്ദുൾ റാഷീദ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം അയാൾ ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക കടുത്ത ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സലഫി വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഖാലിഫായുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആൾ മാത്രമല്ല അയാൾ അയാൾ തികച്ചു ഒരു ഭീകരവാദിയാണ് ഈ മനുഷ്യനാണ് കേരളത്തിൽ കേരളം എപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇയാളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം അയാൾ എപ്പോഴും കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പത്രത്തിന് രണ്ട് വർഷം
ബോംബുകൾ നിറച്ച ട്രക്കുകൾ ഓടിച്ചു കയറ്റി കാഫറുകളെ കൊല്ലണമെന്ന് ഇയാൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇത്രയും ഭ്രാന്തനാശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ ഒരു യുവാവായിരുന്നു അബ്ദുൾ റാഷിദ് ഇയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ അല്പം ഇട ഇടത്തരം ലെവലിലുള്ള ഒരു നേതാവായി ഇയാൾ വളരുകയും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അംഗീകരിച്ച അവരുടെ സംഘടനയിലേക്കുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ടറായി ഇയാൾ മാറുകയും ചെയ്തു ആ പദവിയിൽ ഒരുപക്ഷെ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് അബ്ദുൾ റാഷിദ് എം എം അക്ബർ നടത്തുന്ന പീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ ഇപ്പോഴും എം എം അക്ബറിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് ഇയാൾ പക്ഷെ എം എം അക്ബറിനെതിരെ കാര്യമായ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എന്തായാലും അബ്ദുൾ റാഷീദ് ഇങ്ങനെയൊരു അബ്ദുൾ ഒരു വ്യക്തി അമേരിക്കയുടെ ഒരു വളരെ റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഒരു ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ അപ്പുറമാണ് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും അയാൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ അറിവുള്ള ആളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കൊറാസാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയിലാണ് ഇയാൾ മരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു ആ പ്രവിശ്യയിൽ നിരന്തരം ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം അവിടെ ഉണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഇയാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല ഇത്രയുമായിട്ടും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അധികൃതരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എൻ ഐ എയോ ഇതുവരെ ഇയാളുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വരിക ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആഗോള ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഒരു പ്രധാന ടാക്ടിക്സ് ആണ് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു രീതിയാണിത് ബൊക്കോഹറാം എന്ന നൈജീരിയൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഘടകമുണ്ട് നൈജീരിയയിലും പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലും ധാരാളം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും കൊച്ചു കുട്ടികളെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ വളരെ ക്രൂരമായ നടപടികൾ എടുക്കുന്ന ബൊക്കോഹറാം ബൊക്കോഹറാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്കവാറും നേതാക്കന്മാർ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിലുമൊക്കെ പരിശീലനം നേടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ മരിച്ചു എന്ന് അവർ തന്നെ പറയും ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം കറക്റ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് ആക്രമണം നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ പറയും അവർ മരിച്ചു എന്ന് പറയും ഇവരെ ശവസംസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മരണം നടന്നു എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റ് ഏജൻസികൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നോക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം നടത്തില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണോ അബ്ദുൾ റാഷീദിൻ്റെ മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംശയിക്കണം ആ അതാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്ക പോലെ ഒരു ആക്രമണം നടന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കാലം ശ്രീലങ്ക ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അബ്ദുൾ റാഷീദിൻ്റെ അബ്ദുൾ റാഷീദിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള പോലീസോ കേരളത്തിലെ ഇൻ്റലിജൻസോ കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾക്കറിയില്ല ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇയാൾ മരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം മരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളം ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒളിത്താവളമാണ് എന്ന് പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളവും ഹൈദരാബാദുമാണ് ഇപ്പോൾ ആഗോള ഭീകരർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളായി കാണുന്